ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ മൊബൈൽ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നസീമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ നസീമയുടെ അടുത്തേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ യാത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ യാത്ര ഈ ബ്ലോഗിലുണ്ട് തട്ടുകട നടത്തുന്ന അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ തട്ടുകടയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഈ വ്ളോഗിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്താണ് നസീമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ തട്ടുകടയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് അവരെന്താണ് അവിടുത്തെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബന്ധതയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതേ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൻ്റെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ക്രോ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റോഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരമൊരു റോഡിലൂടെ ജനവാസം കാര്യമായി ഇല്ലാത്ത ഒരു റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ നസീമയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു തട്ടുകടയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തട്ടുകടയായിരുന്നു ഇവർ തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് പാലപ്പള്ളിയിലത്തെ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ എച്ച് പാറ ആ എച്ച് പാറ തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് അപ്പോൾ തോട്ടം തൊഴിലാളി കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാടി അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ആ പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇടത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫാമിലിയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാത്ത മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അവർ ശരിക്കും കാടിനോടും മലയോടും ഒക്കെ പട പൊരുതിയിട്ട് ഒരു കൊച്ച് തട്ടുകട അടക്കം നടത്തി ഇവിടെ ഈ ഡാമ് കാണാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ തട്ടുകടയിൽ വന്നിരുന്നത് ആ തട്ടുകട ഇന്ന് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് വഴിയരികിലൊരു തട്ടുകട നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ഇവരുടെ തട്ടുകടയൊക്കെ പൊളിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബന്ധതയുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന കാര്യം അവർ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളിയാണ് ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ തട്ടുകട നടത്തുന്നുണ്ട് തട്ടുകട നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഇടയിൽ യൂട്യൂബിൽ വൈറലായി വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കാണും പിന്നെ അത് കണ്ടു മുതൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കച്ചവടം കിട്ടിയിരുന്നു ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വന്നാൽ കട നല്ല നിർത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാമില്ല എൻ്റെ മുത്തുക്കുട്ടി സുഖമില്ലാത്തതാണ് ഞങ്ങളെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇത് മാർഗം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തട്ടുകൾ ഇട്ടിരുന്നത് അത് കൊടുക്കാത്ത വശം ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഞങ്ങളോട് കുറെ അസഭ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് കൈക്കൂലി കിട്ടാത്ത കാരണം അവർ ഞങ്ങളെ കട പൊളിച്ചതും കൊണ്ട് അവർ പോയി മറ്റുള്ള കടകൾ പത്തോളം കടകൾ ഇതുപോലെ നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം പൊടി അവർ കൈ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അവർ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പത്താൻ്റെ പേരിൽ അവർ കള്ളകേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ തട്ടുകടയത്തെ എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഉപ്പിം മീൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാനാണ് കടയിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഉപ്പിം വെള്ളം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ കടയിലുണ്ടായപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്ന് കട പൊളിച്ചു കട പൊളിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം മരുന്നതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടായി ചെറുതേനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടായി അത്ര ചോദിച്ചിട്ട് അവർ തന്നി ലാൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ എറിഞ്ഞു കൂട്ടിച്ചവർ എന്നിട്ട് എല്ലാതും ടിപ്പർ ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ
അതിന്റെ മറുപടികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു നീതി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് കൂടുതൽ കെട്ടി ഞങ്ങളെ കുടുംബം ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഫോറസ്റ്റ് കോട്ടേഴ്സിന്റെ ഇതിന്റെ റേഞ്ചർ ഓഫീസർ പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കെട്ടി സമരം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ ആ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഏഹ് ഞങ്ങളെ ഇത്രയും കാശും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീതി കിട്ടുന്ന വരെ ഞാൻ സമയത്ത് നിന്ന് പിന്മാറില്ല നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഗഫൂർ ഇതെൻ്റെ ഒരു കുടുംബമാണ് ഞാനും എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും എൻ്റെ ഭാര്യയാണത് ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു വാച്ച്മാനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ടാപ്പിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ ടാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മകൾ മൂത്ത കുട്ടി സുഖമില്ലാത്തതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മരുന്നിനും ജീവിതത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചാം വയറിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ തട്ടുകട ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴ് മണി ഏഴര വരെ ഇടലുണ്ട് ഈ കട ഞാൻ ഈ സ്റ്റില്ല് വാച്ച്മാനായിട്ട് രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണീൻ്റെ അടുത്താവും ഞാൻ കുടുംബത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ആനയും പുലിയൊക്കെയും കാവൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന വാച്ച്മാനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് സുഖമില്ല കണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിനും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് ആയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികൾ വന്ന് എൻ്റെ കട മൊത്തം പൊളിച്ച് എല്ലാ സാധനവും അവർ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ നശിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെ മരുന്ന് തേനും എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും കരഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടും അവർ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ മരുന്ന് ഒന്നും തന്നില്ല ഒന്നുവണ്ടി സകല സാധനങ്ങളും അവർ കയറ്റി രണ്ട് ടിപ്പറിലാക്കി അവരെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവരെ അധികാരിയുടെ കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും അവർ ആ വിട്ടു തരാൻ കണ്ടില്ല ഇത്രയും കടകൾ ഇവിടെ പുറമ്പോക്കിൽ അനുകൃതമായിട്ട് കെട്ടിപ്പെടുത്ത് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങി അവരെ കട സംരക്ഷിക്കൊണ്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർക്ക് കൂട്ടായി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു മാർഗമില്ല കൈക്കൂലി പലപ്പോഴും അവർ വന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എൻ്റെ കൊച്ചു സുഖമില്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സക്ക് പോലും ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശില്ലാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കട ഇവിടെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടത് അത് ഒരാളെ കയ്യിൽ നീട്ടിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ലാത്ത വശത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് റുപ്യ ഈ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റേരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചാള മേടിക്കണേ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എച്ച് പാർ എത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കണം നല്ലൊരു മീൻ മേടിക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗമില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ കുതിര കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വന്ന് പല ഇതിലും പൈസ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ കൊടുക്കാൻ മാർഗമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ കടകളും അവർ നിലനിർത്തി ഞങ്ങളത് മാത്രം പൊളിച്ച് അവർ കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഞാൻ ടാർപ്പഴ കെട്ടിയ ഒരു ഉന്തുവണ്ടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേരിൽ അവർ വന്ന് കേസ് എടുത്ത് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഞാൻ വനം കയ്യേറി പറഞ്ഞ് ഷെഡ് പൊളിച്ച് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആ കേസിൻ്റെ പിന്നാലെ കിടന്ന് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നസീമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്ന അവരുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സഹായകമായിരുന്ന ആ ഒരു തട്ടുകടയാണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവരിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പകർന്നു തരാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സന്മനസ്സുള്ളവർ അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുക ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോഗാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു നീതി നിഷേധത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ദുരിതത്തിൻ്റെ